அன்பார்ந்த மாணவர்களே இந்த இலங்கையிலே மட்டுமல்ல முழு உலகத்திலுமே ஏற்பட்டுள்ள இந்த இடர் நெருக்கடிகளின் பொழுது பாடசாலைகள் விடுமுறைகளுக்காக விடப்பட்டுள்ளது அந்த காலகட்டத்திலே கல்வி நிலைமைகள் வகுவாக பாதிப்படைந்திருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எனவே இம்முறை காப்போத்த சாதாரண பரீட்சை எடுக்கின்ற மாணவர்களுக்காக விஞ்ஞான பாடத்திலே ஐந்தாம் மலகிலே தரம் பதினொன்று ஐந்தாம் மலகிலே இருக்கிற பௌதிகவியல் பகுதியான கேத்திரகணித ஒளியல் நேரடியாக கல்விக்களம் எனும் நிகழ்ச்சியை எமது ஈஸ்ட் யூத் டிவி நிறுவனத்தினர் ஏற்பாடு செய்து வருகின்றனர் அவர்களின் உதவியின் ஊடாக தொடர்ந்தும் நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த பாடங்கள் சம்பந்தமான நேரடி ஒளிபரப்புகளை ஒளிபரப்பு உள்ளோம் இன்று நாங்கள் கேத்திரகாணித ஒளியியல் ஒளி தொடர்பான பகுதியவியல் பகுதிகளை உங்களுக்கு நேரடியாக கற்பிப்பதற்கு நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறோம் எனவே மாணவர்களே இது ஒரு நேரலை நிகழ்ச்சி இதில் நான் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சந்தேகங்கள் தீர்த்து கொள்ள முடியும் எனவே நீங்கள் முடிந்த அளவோ இந்த பாட நிறையிலிருந்து பூரண அறிவை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இதில் ஏற்படுகின்ற சந்தேகங்களை நீங்கள் எங்கள் எங்களை இணைத்து கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் அந்த சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ள முடியும் என நாங்கள் நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் தற்பொழுது நாங்கள் இன்று நேரடியாக பாடத்துக்கு செல்வோம் என நினைக்கிறேன் மாணவர்களே பொதுவாக விஞ்ஞான பாடத்திலே பௌதிகவியல் பகுதி என்று சொல்வது ஒரு ஒரு மாணவர்களின் உள்ளத்திலே ஒரு கடினமான பகுதியாக ஒரு படம் போட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது உண்மையிலேயே அது ஒரு கணிதத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பகுதி இலகுவாக விளங்கக்கூடிய பகுதி இலகுவாக விளங்கி எடுத்துக்கொண்டதன் பின்னர் மிக இலகுவாக அங்கு அங்கு ஏற்படுகின்ற கல்விகளுக்கு விடையளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எந்த அலகு என்றாலும் ஒன்றுமில்லை சரியான முறையிலே கற்பிப்பதனை அவதானிக்கின்ற பொழுது மிக இலகுவாக நாங்கள் சில விடயங்களை இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ரைட் நாங்கள் வந்து பார்ப்போம் கேத்திரகாணித ஒளியியல் சாதாரணமாக எங்களுக்கு இருளான ஒரு அறையிலே பொருட்களை பார்க்க முடியாது இருக்கும் ஆனால் அந்த அறையிலுள் ஒளி ஏற்றப்பட்டதன் பின்னர் அந்த அறையில் உள்ள எல்லா பொருட்களையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே ஒரு பொருளை நாங்கள் அவதானிப்பதற்கு ஒரு பொருளை நாங்கள் அவதானிப்பதற்கு எங்களுக்கு இரண்டு முக்கிய விடயங்கள் தேவையாக இருக்கும் ஒன்று பொருள் பொருள் இல்லாவிட்டால் பொருளை பார்க்க முடியாது இரண்டு ஒளி அவ்வாறு மூன்றாவது கேட்டால் கண் ஆகவே ஒரு பொருளை ஒளி ஒரு பொருளை கண் அவதானிக்கின்றதெனில் பொருளில் இருந்து ஒளி கண்ணை அடைய வேண்டும் கண்ணில் இருந்து பொருள் ஒளி பொருளை ஒளி அடைவதில்லை பொருளில் இருந்து ஒளியானது கண்ணை அடைய வேண்டும் அதனால் தான் இரு இருளான அறைகளில் எங்களால் பொருட்களை பார்க்க முடிவதில்லை அறைக்கு ஒளியேற்றப்பட்ட பின்னர்தான் எங்களை பொரு எங்களால் பொருட்களை பார்க்க முடியும் சில பொருட்கள் பொருட்களை ஒளியை வெளியேற்றுகின்ற தன்மையின் அடிப்படையிலே நாங்கள் இரண்டு பிரிவாக பிரிப்போம் ஒன்று ஒளிர் பொருட்கள் ஒன்று ஒளிர் பொருட்கள் இவை தானாக சுயாதீனமாக சுயமாக அது ஒளியை வெளியேற்றும் அவ்வாறு சுயமாக தண்ணிலிருந்து ஒளியை வெளியேற்றக்கூடிய பொருட்களுக்கு கூறுகிறோம் ஒளிர் பொருட்கள் உதாரணமாக சூரியன் ஒளிர செய்யப்பட்ட பட்ட மின்குமுள் அல்லது விளக்கு போன்றவைகள் சில பொருட்கள் ஒளியை வெளியேற்றுவதில்லை அதற்கு நாங்கள் சொல்கின்றோம் ஒளிரா பொருட்கள் இவை இவற்றுக்கு சுயமாக ஒளி இல்லை அவை ஒளியை அதிலிருந்து வெளியேற்றுவது ஆனால் சந்திரன் ஒரு ஒளிரா பொருளாகவே கொள்ளப்படும் சந்திரன் ஒரு ஒளிரா பொருளாகவே கொள்ளப்படும் காரணம் சூரியனில் இருந்து வருகின்ற ஒளிக்கதிரானது சந்திரனில் பட்டு தெறித்து கண்ணை அடைகின்ற பொழுதே அந்த சந்திரன் எங்களுக்கு ஒளி உள்ளது போன்று தென்படுகிறது உண்மையாக சந்திரனுக்கு சுய ஒளி இல்லை ஆகவே அது ஒரு ஒளிரா பொருளில் நடக்கும் உதாரணமாக சந்திரன் பலகை 
அல்லது ஒளிரவிடப்படாத மின்குமிழ் ஒளியேற்றப்படாத மெழுகுவர்த்திகள் விளக்கு இவை எல்லாமே ஒளிரா பொருட்கள் எனப்படும் ஆகவே ஒளியை வெளியேற்றுகின்ற அடிப்படையில் நாங்கள் பொருட்களை இரு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஒளிர் பொருள் இரண்டு ஒளிரா பொருள் இரண்டு ஒளிரா பொருள் இவ்வாறு ஒளியை ஊடு செலுத்துகின்ற அடிப்படையில் ஒளியை ஊடு செலுத்துகின்ற அடிப்படையில் நாங்கள் பொருட்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் சில பொருட்கள் தம்மோடு ஒளியை சிறப்பாக ஊடு செலுத்தும் சில பொருட்கள் தம்மோடு ஒளியை சிறப்பாக முழுவதுமாக ஊடு செலுத்தும் அவ்வாறு செலுத்துகின்ற பொருட்களுக்கு சொல்கிறோம் ஊடு காட்டும் பொருட்கள் ஊடு காட்டும் பொருட்கள் உதாரணம் சாதாரண கண்ணாடி பொலித்தீன் பை இவைகள் தம்மூடாக சிறப்பாக ஒளியை ஊடு செலுத்தும் அதாவது கண்ணாடியின் அங் அடுத்த பக்கம் இருக்கிற பொருட்களை கண்ணாடியின் மறுதிசையிலிருந்து சிலகுவாக துல்லியமாக அவதானிக்க முடியும் அவ்வாறு பொலித்தீன் பை ஒன்றினுள் ஒருபுறம் இருக்கின்ற பொருட்களை பொலித்தீன் பையின் மறுபுறம் இருந்து துல்லியமாக அவதானிக்க முடியும் அதனால் அவைகள் ஒளிக்கு ஊடு காட்டும் பொருட்கள் எனப்படும் அடுத்தது இரண்டாவது வகை ஒளிக்கு ஊடு காட்டாதவை இதனூடாக எந்த ஒளிக்கதிலும் இந்த பொருளினூடாக மறு மறு மறுதிசைக்கு செல்வதில்லை ஆகவே அவை ஒளியை ஒளிக்கு ஊடு காட்டாத பொருட்கள் எனப்படும் ஊடு காட்டாதவை உதாரணம் பலகை கார்ட்போர்ட் போன்ற பொருட்கள் எல்லாம் ஒளியை செலுத்த செலுத்துவதில்லை ஆகவே ஒளிக்கு ஊடு காட்டாதவை எனப்படும் மூன்றாவது ஒளியை ஓரளவு பகுதியாக ஊடு காட்டக்கூடியவை ஒளியை பகுதியாக ஓரளவு ஊடு காட்டக்கூடியவை அவைத்துக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒளி கசி பொருட்கள் உதாரணம் டிஷ்யூ தாள் எண்ணெய் தடவிய கடதாசி இவை பொருட்களை பொருட்கள் அவற்றை பொருட்கள் தன்னூடாக ஒளியை செலுத்துகின்ற அளவை வைத்து பொருட்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஒளி ஊடு காட்டும் பொருட்கள் ரெண்டு ஊடு காட்டா பொருட்கள் மூன்று ஒளி கசி பொருட்கள் இவ்வாறு பொருட்களை நாங்கள் வருகிறித்தறிய முடியும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒளிக்கதிர் ஒளியை குறித்து காட்டக்கூடிய மிகவும் எளிய ஒரு அமைப்பு ஒளிக்கதிர் எனப்படும் ஒளியை ஒளி செல்கின்ற திசை அல்லது ஒளிக்கதிரை எங்களால் நியமித்து குறித்து காட்டக்கூடிய ஒரு சிறிய ஒரு அமைப்பு ஒரு எளிய அமைப்புக்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் ஒளிக்கதிர் ஒளிக்கதிர் பொதுவாக ஒரு நேர்கோட்டினால் காட்டப்பட்டு ஒளிக்கதிர் செல்கின்ற பக்கம் திசை அம்புக்கூட்டு தலையினால் காட்டப்படும் நிச்சய கட்டாயம் எப்பொழுதும் ஒளிக்கதிர் வரைகின்ற பொழுது அது எந்த திசையில் செல்கின்றது என்பதை அம்புக்குறி தலை மூலம் காட்டப்படல் அவசியம் அது கட்டாயம் ஒளிக்கதிர் படங்களை வரைகின்ற பொழுது மாணவர்களே நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒளி செல்கின்ற திசையை கட்டாயம் அம்புக்குறி தலையினால் குறித்து காட்டுதல் அவசியம் அவ்வாறு குறித்து காட்டாவிட்டால் எங்களுக்கு ஒளி எந்த திசையில் செல்கிறது என்பதை ஒளிக்கதிர் படுகின்ற திசையை தெரிக்கின்ற திசை தெரிகதிர் கண்டுபிடிக்கிற பொழுது எங்களுக்கு பாரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் மாணவர்களே இது ஒளிக்கதிர் எனப்படும் அடுத்தது ஒளிக்கற்றை அடுத்தது ஒளிக்கற்றை 
ஒளிக்கற்றை என்பது இந்த ஒளிக்கதிரின் கூட்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒளிக்கதிர்கள் அல்லது பல ஒளிக்கதிர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு உருவாக்குகின்றது நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒளிக்கற்றை இந்த ஒளிக்கற்றை மூன்று வகைப்படும் ஒளிக்கற்றை மூன்று வகைப்படும் ஒன்று சமாந்தரக்கற்றை அதாவது இங்கு ஒளிக்கதிர்கள் ஒன்றுக்கொன்று சமாந்தரமாக செல்லும் ஒளிக்கதிர்கள் ஒன்றுக்கொன்று சமாந்தரமாக செல்லும் அது சமாந்தரக்கற்றை எனப்படும் இரண்டாவது விரிகற்றை விரிகற்றை எனப்படுவது ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒளிக்கதிர்கள் விரிந்து செல்லும் பறந்து செல்லும் ஆகவே புள்ளியிலிருந்து செல்கின்ற ஒளிக்கதிர்கள் செல்கின்ற திசை குறித்து காட்ட வேண்டும் பரண் இது விரிகற்றை எனப்படும் மூன்றாவது ஒருங்கு கற்றை அல்லது ஒடுங்கு கற்றை இங்கு ஒளிக்கதிர்கள் ஒரு புள்ளியை நோக்கி வந்த வண்ணம் இருக்கும் இவற்றிற்கு ஒருங்கு கற்றை எனப்படும் ஆகவே ஒளிக்கற்றைகள் மூன்று வகைப்படும் ஒன்று சமாந்தரக்கற்றை ரெண்டு விரிகற்றை மூன்று ஒருங்கு கற்றை சமாந்தரக்கற்றை என்பது ஒளிக்கதிர்கள் ஒன்றுக்கொன்று சமாந்தரமாக பணிக்கும் விரிகற்றை என்பது ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒளிக்கதிர்கள் ஒவ்வொரு திசைகளுக்கு பறந்து செல்லும் ஒடுங்கு கற்றை என்பது ஒரு கற்றை ஒளிக்கற்றை ஒரு புள்ளியை நோக்கி ஒடுங்கி ஒருங்க செய்யப்படும் இவ்வாறு ஒளிக்கற்றைகளை நாங்கள் மூன்று வகையாக பிரிக்க முடியும் அடுத்து நாங்கள் அவதானிக்கப்படுது ஒளித்தொறிப்பு ஒளித்தொறிப்பு பொதுவாக ஒளித்தொறிப்பு இரண்டு வகைப்படும் பொதுவாக ஒளித்தொறிப்பு இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று ஒழுங்கான தொறிப்பு இரண்டு பரவல் அல்லது ஒழுங்கற்ற தெருப்பு ஒன்று ஒழுங்கான தெறிப்பு இரண்டு ஒழுங்கற்ற அல்லது பரவல் தெறிப்பு ஒழுங்கான தெறிப்பு என்பது ஒரு ஒப்பமான அழுத்தமான ஒழுங்கான மேற்பரப்பின் மீது படுகின்ற கற்றைகள் ஒரு ஒழுங்கான முறையிலே திரைப்படையும் இவ்வாறு திரைப்படையும் சமாந்தரமாக படுகின்ற படுகற்றைகள் ஒரு ஒப்பமான மேற்பரப்பில் அல்லது ஒழுங்கான மேற்பரப்பில் பட்டு சமாந்தரமாகவே திரைக்கும் இது ஒரு ஒழுங்கான முறையில் நடக்கும் இதற்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் ஒழுங்கான திரைப்பு ஒழுங்கற்ற திரைப்பு என்று கூறப்படுவது ஒரு ஒப்பமற்ற மேற்பரப்பின் அதாவது அதாவது சுருள் தகடு அல்லது குறைகளுக்கு இடுகின்ற சீட் சுருள் சீட் அல்லது ஒப்பமாக்கப்படாத ஒரு தளம் அல்லது ஒரு கோங்கிரீட் பாதை போன்றவைகள் எல்லாமே ஒப்பமற்ற மேற்பரப்புகள் இதற்கு கூறலாம் ஒப்பமான மேற்பரப்பிற்கு கண்ணாடி மாபிள் நிலம் அல்லது சீவி மினுக்கப்பட்ட ஒரு பலகை இவைகளெல்லாம் ஒழுங்கான மேற்பரப்பாக கொள்ளப்படும் இங்கு படுகின்ற கதிர்கள் ஒழுங்காக தெறிப்பதில்லை இங்கு படுகின்ற கதிர்கள் ஒழுங்காக தெறிப்பதில்லை இவ்வாறு சமாந்தர கதிர் பட்டாலும் அது தெறிக்கின்ற பொழுது சமாந்தர மற்ற வெவ்வேறு திசைகளிலே தெறிக்கும் இதற்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் ஒழுங்கற்ற தெறிப்பு இது ஒரு ஒப்பமற்ற மேற்பரப்பு இது ஒப்பமான மேற்பரப்பு இது ஒப்பமற்ற மேற்பரப்பு ஒப்பமற்ற மேற்பரப்பு இவ்வாறு தெறிப்புகள் நிகழும் தெறிப்பு இரு வகைப்படும் இரண்டு வகை தெறிப்பிலும் எங்களுக்கு பல்வேறு நன்மைகள் இருக்கிறது இரண்டு வகை இந்த ஒழுங்கற்ற தெறிப்பு நிகழ்வதானதான் நாங்கள் பொருளின்றே எல்லா பக்கத்தையும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எல்லா திசைகளையும் நாங்கள் ஒரு மரத்தின் எல்லா திசைகளையும் காணலாம் காரணம் அங்கு ஒழுங்கற்ற பரவல் தெறிப்பு நிகழ்கிறது அது மாதிரி ஒழுங்கான தெறிப்பிலும் எங்களுக்கு எந்த இருவகை தெறிப்பிலும் எங்களுக்கு பல்வேறு வகையான 
பயன்கள் காணப்படுகிறது ஆகவே தெறிப்புகள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று ஒழுங்கான செறிப்பு அடுத்தது பரவல் தெறிப்பு அல்லது ஒழுங்கற்ற செறிப்பு ஒழுங்கான செறிப்பு ஒரு ஒப்பமான மேற்பரப்பில் படுகின்ற சமாந்திர ஒழிக்கதிர்கள் சமாந்திரமாகவே தெறிக்கும் அது ஒழுங்கான செறிப்பு ஒழுங்கற்ற செறிப்பு என்பது ஒப்பமற்ற மேற்பரப்பில் ஒரு வளர்த்தமற்ற மேற்பரப்பில் படுகின்ற சமாந்திர ஒழிக்கதிர் ஒவ்வொரு திசைகளில் தெறிக்கும் இது ஒழுங்கற்ற தெறிப்பாக இருக்கும் அடுத்தது கவனிப்போம் தள ஆடியில் ஒரு தள மேற்பரப்பில் அல்லது தள ஆடியில் ஒளிக்கதிரின் தெறிப்பு தள ஆடியில் ஒளிக்கதிரின் தெறிப்பு எவ்வாறு அமையும் என்று பார்ப்போம் அங்கு நாங்கள் அந்த தள ஆடி ஒன்றிலே ஒளிக்கதிர் தெறிக்கின்ற பொழுது அங்கு நாங்கள் பல்வேறு வகையான இடங்களையும் தானங்களையும் குறிக்க வேண்டி ஏற்படுகிறது அவதானிப்போம் இது ஒரு தளம் ஒரு தளம் ஒரு கண்ணாடியாக கொள்வோம் அவதானிகள் புள்ளியிலே அது தளத்தின் ஒரு திசை ஒரு மேற்பரப்பு இவ்வாறு சிறு சிறு கோடுகளால் காட்டப்படும் அதன் கருத்து அந்த மேற்பரப்பில் ஒழிக்கதிர் படுவதில்லை அதற்கு எதிராக இருக்கின்ற மேற்பரப்பிலே தான் ஒழிக்கதிர் பட்டு தெறிக்கும் ஆகவே இது தெறிபரப்பாக கொள்ளப்படும் சாதாரணமாக நாங்கள் முகம் பார்க்கின்ற தளாடியை பார்த்தோம் என்றால் ஒரு தளாடியில் பின்புறமாக இருப்பது இரசம் அமல்கப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கும் அல்லது இரச அமல்கம் பூசப்பட்டதாக இருக்கும் அதற்கு இரசாமல்கம் பூசப்பட்ட மேற்பரப்பிற்கு முன் நின்று பார்க்கின்ற போது எங்களது உருவத்தை எங்களால் அவதானிக்க முடியாது இருக்கும் அங்கு அந்த மேற்பரப்பில் ஒளிக்கதிர் செறிப்பதில்லை இரசம் பூசப்பட்ட பக்கத்துக்கு முன்னுள்ள பக்கத்திலே ஒளிக்கதிர் செறிக்கும் இதுக்கு நான் சொல்கிறோம் தெறிபரப்பு தெறிபரப்பு காட்டுவதற்காக நாங்கள் அடுத்த பக்கத்திற்கு இவ்வாறு இவ்வகையான சிறு சிறு சாய்ந்த கோடுகள் விட்டு காட்டுவோம் ரைட் இங்கு ஒளிக்கதிர் படுகின்றது இது அந்த ஒளிக்கதிர் படுகின்ற புள்ளி அந்த புள்ளியில் பட்ட ஒளிக்கதிர் தெறிக்கின்றது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மேற்பரப்புக்கு வரைகின்ற செங்குத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் செவ்வன் செங்குத்துக்கு நாங்கள் செவ்வன் அது பேப்பண்டி கோளராக செங்குத்தாக அது இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் இந்த படுபுள்ளிக்கும் ஒரு செங்குத்து வரைய முடியும் படுபுள்ளிக்கும் ஒரு செங்குத்து வரைய முடியும் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த படத்தில் ஒரு தளம் ஒன்றில் ஒரு 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 தளம் ஒன்றிலே ஒழுக்கதை தெருக்கின்ற பொழுது அங்கே என்னென்ன பகுதிகள் காணப்படும் என்பதை பெயர் குறிப்போம் இது தெரி இது தளம் தளத்தின் மீது படுகின்ற கதிருக்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் படுகதிர் தளத்தின் மீது படுகின்ற கதிருக்கு கூறுகிறோம் படுகதிர் ஆங்கில மொழி மூலமான மாணவர்களும் இருப்பீர்கள் இது தமிழ் மொழி மூலமான மாணவர்களுக்கான வகுப்பாக இருப்பதனால் நான் சில சில சொற்களை மாத்திரம் ஆங்கில மொழி ஆங்கில மொழி மூலம் என்பதில்லை அது பைலிங்குவல் இருமொழி மூல பாடம் ஆகவே சில சில இது இதற்கு நாங்கள் சொல்கின்றோம் படுகதிர் அது நாங்கள் சொல்கின்றோம் ஆங்கிலத்தில் இன்சிடென்ட் ரே இன்சிடென்ட் ரே ரைட் இது படுகின்ற புள்ளி இதுக்கு நாங்கள் சொல்கின்றோம் படுபுள்ளி இதில் இதுக்கு நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம் இன்சிடென்ஸ் பாயிண்ட் இது பட்டு தெறிக்கின்ற கதிர் இதுக்கு நாங்கள் சொல்கின்றோம் தெறிகதிர் தெறிகதிருக்கு ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம் ரிஃப்ளக்டட் ரே இது படுபுள்ளிக்கு வரையப்படுகின்ற செங்குத்து அதாவது இந்த பகுதி செங்கோணமாக இருக்கும் அந்த படுபுள்ளிக்கு வரையப்படுகின்ற செங்குத்துக்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் செவ்வன் நோமல் லைன் எனப்படுகின்றது இங்கு இரண்டு கோணங்கள் காணப்படுகிறது ஒன்று படுகதிரும் செவ்வனும் அமைக்கின்ற கோணம் இரண்டாவது தெறிகதிரும் செவ்வனும் அமைக்கின்ற கோணம் படுகதிரும் செவ்வனும் அமைக்கின்ற கோணத்தை நாங்கள் சொல்வோம் படுகோணம் படுகோணம் இது ஆங்கிலத்திலே ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எனப்படும் இது ஆர் தெரிகோணம் இது ஏங்கிள் ஆஃப் இன் ரிஃப்ளக்டட் எனப்படும் இவைதான் இந்த ஒரு தளம் ஒன்றிலே ஒரு சாதாரண தளம் ஒன்றிலே ஒளிக்கதிர் பட்டு தெறிக்கின்ற பொழுது அங்கு காணப்படக்கூடிய பகுதிகளும் நாங்கள் கொடுக்க வழங்கக்கூடிய பெயர்களுமாக இருக்கும் 
படுகின்ற கதிருக்கு கூறுகிறோம் படுகதிர் படுகதிர் படுகின்ற புள்ளிக்கு கூறுகிறோம் படுபுள்ளி தெரிக்கின்ற கதிருக்கு கூறுகிறோம் தெரிகதிர் படுபுள்ளிக்கு வழங்கப்படுகின்ற செங்குத்துக்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் செவ்வன் படுகதிருக்கும் செவ்வனுக்கு முனைப்பட்ட கோணம் படுகோணம் எனப்படும் ஐ தெரிகதிருக்கும் செவ்வனுக்கு முனைப்பட்ட கோணம் தெரிகோணம் எனப்படும் ஆ இவைதான் ஒரு சாதாரண தளம் ஒன்றிலே நேரிய தளம் ஒன்று அல்லது ஒரு தள ஆடியிலே ஒளிக்கதிர் ஒன்று பட்டு தெரிக்கின்ற பொழுது தெரிக்கின்ற முறையும் அவற்றுக்கு அங்கு காணப்படுகின்ற பகுதிகளுமாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் இந்த ஒளி தெரிப்பானது அது பரவல் தெரிப்பாக இருக்கலாம் அல்லது ஒழுங்கான தெரிப்பாக இருக்கலாம் பரவல் தெரிப்பாகவோ அல்லது ஒழுங்கான தெரிப்பாகவோ இருக்கலாம் எவ்வகையான தெரிப்பு என்றாலும் ஒளி தெரிப்பு இரண்டு விதிகளுக்கு அமைவாகவே நிகழும் அதாவது தெரிப்பு விதிகள் ஒளி தெரிப்பு விதிகள் இது இரண்டு விதிகள் பரவல் தெரிப்பாக இருக்கலாம் அல்லது சாதாரண ஒழுங்கான தெரிப்பாக இருக்கலாம் இரண்டு விதிகளுக்கு அமைவாகத்தான் தெரிப்புக்கள் நடைபெறுகிறது விதி ஒன்று விதி ஒன்று விதி ஒன்று படுகதிர் தெரிகதிர் படுபுள்ளிக்கு வரையப்படும் செவ்வன் மூன்றும் ஒரே தளத்தில் அமையும் படுகதிர் தெரிகதிர் படுபுள்ளியில் வழங்கப்படுகின்ற செவ்வன் மூன்றும் ஒரே தளத்தில் அமையும் படுகதிர் தெரிகதிர் படுபுள்ளிக்கு வழங்கப்படுகின்ற செவ்வன் மூன்றும் ஒரே தளத்தில் அமையும் படுகதிர் தெரிகதிர் செவ்வன் படுபுள்ளிக்கு வரையப்படும் செவ்வன் ஒரே தளத்தில் அமையும் ஒரே தளம் என்று சொல்வது இவ்வாறு தான் அமையும் இப்பொழுது பாருங்கள் இது ஒரு படுகதிராக கொள்வோம் இதனை தெரிகதிராக கொள்வோம் இதனை செவ்வனாக கொள்வோம் இது படுகதிர் இது செவ்வன் இது தெரிகதிர் மூன்றும் இது நிலை குத்து தளமாக அமைகிறது ஒரே தளம் ஆனால் படுகதிரும் தெரிகதிரும் இவ்வாறு அமைந்து படுகதிரும் செவ்வடும் இவ்வாறு அமைந்து தெரிகதிர் இவ்வாறு அமைய இயலாது அல்லது படுகதிரும் தெரிகதிரும் இவ்வாறு அமைந்து செவ்வன் இவ்வாறு இது வெவ்வேறு தளங்கள் அவை ஒரே தளம் என்பது அது அதுதான் படுகதிர் கமா தெரிகதிர் கமா படுகுள்ளியில் உள்ள செவ்வன் மூன்றும் ஒரே தளத்தில் அமையும் விதி ரெண்டு இந்த படுகோணம் ஐயானது முறிகோணம் ஆறுக்கு எப்பொழுதும் சமனாக இருக்கும் படுகோணமும் முறிகோணமும் சமனாக இருக்கும் படுகோணம் சமன் சமன் தெரிகோணம் முறிகோணம் அல்ல தெரிகோணம் படுகோணம் சமன் தெரிகோணம் படுகோணமும் தெரிகோணமும் சமனாக அமையும் அதாவது எப்பொழுதும் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இது இரண்டு விதி அது ஒரு ஒழுங்கான தெரிப்பாக இருந்தாலும் பரவல் தெரிப்பாக இருந்தாலும் இரண்டு தெரிப்புகளும் இந்த விதிகளுக்கு அமை தெரிப்பு விதிகளுக்கு அமைவாகவே நிகழும் தெரிப்பு விதி முதலாவது தெரிப்பு விதி கூறுகிறது படுகதிர் கமா தெரிகதிர் கமா படுபுள்ளியில் வழங்கப்படுகின்ற செவ்வன் படுபுள்ளிக்கு வரையப்படுகின்ற செவ்வன் மூன்றும் ஒரே தளத்தில் அமையும் இரண்டாவது விதி கூறுகிறது படுகோணம் எப்பொழுதும் தெரிகோணத்திற்கு சமனாக அமையும் படுகோணம் எப்பொழுதும் தெரிகோணத்தில் சமம் அப்போ ஒளி தெரிப்பானது இந்த இரண்டு விதிகளுக்கும் ஒழுகுவே நடக்கும் அது எவ்வகையான தெரிப்பா ஒரு பரவல் தெரிப்பை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இப்படி வார கதிர் இப்படி தெரிக்குது என்றால் இதுதான் இதுக்கு வழங்கப்படுகிற செவ்வன் ஆகவே இவ்வாறு எந்த வகையான தெரிப்பாக இருந்தாலும் இந்த இரண்டு விதிகளுக்கும் அமைவாகத்தான் அது தெரிக்கும் அடுத்து பாப்பம் தலாடியில் ஒளி தெரிப்பு
தலாடி ஈரோடி நாங்கள் முகம் பார்க்குற கண்ணாடி தெரியும் தலாடி இந்த தலாடியில் ஒழிக்கதிர் எவ்வாறு தடிக்கும் தலாடிக்கு முன் வைக்கப்பட்ட எங்கள் நாங்கள் தலாடிக்கு முன்னால் வேண்டும் எங்களது பிம்பம் எவ்வாறு புறப்படும் என்பதை நாங்கள் இன்று அடுத்த பகுதியிலே அவதானிக்கப் போகின்றோம் ஞாபகமைத்து கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு அமைப்பிலும் எந்த ஒரு தலாடிகளிலுமோ வில்லைகளிலுமோ நாங்கள் விம்பத்தை அறிய வேண்டுமெனில் இரண்டு படுகதிர்கள் அவசியம் பிம்பத்தை அறிய வேண்டுமெனில் அந்த பொருளிலிருந்து வெளியேறுகின்ற இரண்டு படுகதிர்கள் அவசியம் அந்த படுகதிர்கள் இரண்டும் தளத்திலோ ஆடியிலோ வில்லையிலோ பட்டு தெறிக்கின்ற பொழுது தெறிக்கின்ற கதிர்கள் இரண்டையும் சந்திக்க வைத்தால் அந்த இடத்தில் தான் எங்களுக்கு பிம்பம் தோன்றும் நாங்கள் இப்பொழுது இலகுவாக தலாடி ஒன்றிலே எவ்வாறு பிம்பத்தை அறியலாம் என்று அவதானிப்போம் முதல் நாங்கள் இது ஒரு பிராக்டிக்கல் செக்ஷன் இது நீங்கள் பாடசாலையிலே பிராக்டிக்கல் மூலமாக செய்து பார்க்க வேண்டும் இங்கு அந்த அமைப்பு இல்லை என்பதன் காரணமாக நாங்கள் அதனை நாங்கள் ஒரு இலகுவான முறையிலே நாங்கள் அதனை எவ்வாறு பிம்பத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் என்பதனை இலகுவான முறையிலே உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கிறேன் இதை ஒரு ஆடியாக கொள்வோம் இது ஆடி இந்த இந்த புறத்திலே நாங்கள் இந்த விட்ட விட்ட கோடுகளை சிறிய கோடுகளை வருகிறேன் ஆகவே பொருள் இந்த இது இந்த இந்த பகுதி ஏ எனவும் இந்த பகுதியை பி எனவும் கொண்டால் பொருளானது ஏ பகுதியிலே வைக்கப்படும் பொருளானது ஏ பகுதியிலே வைக்கப்படும் பிம்பம் பி பகுதியிலே தோன்றும் தலாடியில் தோன்றுகின்ற பிம்பங்களை நாங்கள் அறிவதற்கு பட அறிவு கண்டுபிடி படங்களை கூறுவதற்கு முன்னர் நான் இலகுவாக கூறுவதற்காக சில விடயங்களை உங்களுக்கு தர இருக்கிறேன் ஒன்று தலாடி பிம்பகத்தின் இயல்புகள் தலாடியில் தோன்றும் பிம்பங்களின் இயல்புகள் ஒன்று சம அளவானது சம அளவானது பொருள் எந்த அளவு இருக்கிறதோ அதே அளவிலே பிம்பமும் தோன்றும் பொருள் எந்த அளவு இருக்கிறதோ அதே அளவிலே பிம்பமும் தோன்றும் பொருள் சிறிதாகவும் பிம்பம் பெரிதாகவும் இருக்க மாட்டாது இப்போ நான் போய் கண்ணாடிக்கு பிடிக்கணுண்டா நான் எந்த என்னை விட பெரிய ஒரு உருவம் என் கண்ணாடியிலே புறப்பட மாட்டாது எந்த நான் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறனோ அதே ஷேப்பில் தான் பொருள் பிம்பமும் தோன்றும் பொருளின் அதே அளவானது முதலாவது இயல்பு ரெண்டாவது இயல்பு மாயமானது மாயமானது என்று சொல்வது இந்த பிம்பத்தினை திரையில் பெற முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பிம்பம் சொல்வது நாங்கள் மாயமானது அதாவது அதனை இலகுவாக நாங்கள் எவ்வாறு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்றால் உண்மையாக தெரிகதிர்கள் சந்தித்து பெறப்பட்டால் அது உண்மை பிம்பம் தெறிக்கின்ற உண்மையான தெரிகிற தெரிகதிகள் அந்த கதிர்கள் சந்தித்து பெறப்படுகின்ற பொழுது அது உண்மை பிம்பம் எனப்படும் அவ்வாறு உண்மையான தெரிகதிர்கள் சந்திக்க முடியாத பொழுது அந்த கதிர்கள் செல்வதாக கற்பனையிலே நாங்கள் டொட்டொட் கோடுகள் வரைவோம் விட்ட விட்ட கோடுகள் வரைவோம் அவ்வாறு அந்த டொட்டட் கோடு கற்பனையாக வரைகின்ற தெரிகதிர்கள் சந்தித்து பிம்பம் பருப்படமாக இருந்தால் அதற்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் மாய பிம்பம் மாய பிம்பங்கள் ரெண்டு வகை ஒன்று மெய் பிம்பம் அடுத்தது மாய பிம்பம் மெய் பிம்பத்துக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க உண்மை பிம்பம் என்று மாய பிம்பம் உண்மை பிம்பம் என்று சொல்வது உண்மையான தெரிகதிர்கள் சந்தித்து மீண்டும் அதனை பெறக்கூடியதாக இருந்தால் ஒரு ஸ்க்ரீன்லே அதுக்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் உண்மை பிம்பம் உண்மையான சிறையிலே பெற முடியாத கற்பனையாக வருகின்ற தெருகதிர்கள் சந்திக்கின்ற பொழுது அதாவது இலகுவாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதற்கு டொட்டொட் கோடுகள் நாங்கள் கற்பனை கோடுகளை டொட்டொட்டாகத்தான் வரைவோம் தொடர்கோடாக வரைவதில்லை இப்பொழுது வரைகின்ற பொழுது உங்களுக்கு விளங்கும் அதனால் அப்படி இருக்கும் ஆகவே அது மாயமான விம்பம் மூன்றாவது ஆடியிலிருந்து பொருள் இருக்கின்ற தூரமும் ஆடியிலிருந்து பொருள் இருக்கின்ற தூரமும் ஆடியிலிருந்து விம்பம் இருக்கின்ற தூரமும் சமனாக காணப்படும் அதாவது நாங்கள் ஆடிக்கு முன் ஐ இரண்டு அடிகளுக்கு முன்னால் நாங்கள் நின்றமன்றால் விம்பம் ஆடியிலிருந்து இரண்டு அடிகளுக்கு பின்னாலே தோன்றும் ஆடியிலிருந்து பொருளுக்கான தூரமும் ஆடியிலிருந்து விம்பத்திற்கான தூரமும் சமனாக காணப்படும் அடுத்தது நாலாவது பக்க நேர்மாற்றம் அடைந்திருக்கும் பக்க நேர்மாற்றம் பக்க நேர்மாற்றம் என்பதை நான் பிறகு விளங்கப்படுத்துகின்றேன் முதல் நாங்கள் இப்பொழுது தலாடியிலே தோன்றுகின்ற பிம்பத்தினை எவ்வாறு அறியலாம் என்பதை பார்ப்போம் 
தலாடியில் தோன்றுகின்ற பிம்பத்தினை நாங்கள் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கலாம் என்று பார்ப்போம் ரைட் அதனால் நாங்கள் இவ்வகையான நீங்கள் உங்களது புத்த கொப்பிகளில் வரைகின்ற பொழுது அல்லது விடைத்தாள்களிலே வரைகின்ற பொழுது ஒரு நேரான செங்கோர் ஒரு கோடை ஒரு வரையை இட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் இதுவன் தள ஆடியாக கொள்ளப்படும் இது தள ஆடியாக கொள்ளப்படும் நீங்கள் கொப்பியிலிருந்து உங்களுக்கு அந்த சிங்கிள் ரூல் கொப்பியில் கோடுகள் இருக்கும் அந்த தலாடி இருக்கின்ற கோடுகளில் ஒரு இடத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் அளந்து ஒரு பொருளை வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு அதை பொருளாக கற்பனை பண்ணி கொள்ளுங்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று சென்டிமீட்டர் இவ்வளோ இந்த தூரம் இரண்டு சென்டிமீட்டர் அல்லது மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஆடியிலிருந்து பொருளுக்கான தூரம் அந்த குறித்த மூன்று சென்டிமீட்டர் ஆக இருக்கும் விம்பொழுதும் விம்ப விம்பத்தின் இயல்புகள் எப்படிப்பட்டது பொருட்துறமும் விம்பத்துறமும் சமன் ஆகவே விம்பமானது அதே நேரில் அதே கோட்டில் இந்தியாவிலிருந்து அந்த மூன்று சென்டிமீட்டரில் தோன்றும் இதை பொருளாக கொள்ளுவோம் ஆப்ஜெக்ட் இதை ஐயாக கொள்ளுவோம் இமேஜ் உண்மையாக இதை நாங்கள் கண்டறிய வேண்டும் ஆனால் படம் வரைவதற்கு இலவு என்பதற்காக நாங்கள் அந்த சமதூரத்திலே இரண்டு புள்ளிகளை வைக்கிறோம் ஒளி வருகின்ற பக்கம் இருக்கும் புள்ளி ஆப்ஜெக்ட் பொருளாக கொள்ளப்படும் அடுத்த திசையில் இருக்கிற புள்ளி இமேஜ் விம்பமாக கொள்ளப்படும் இப் இப்பொழுது நாங்கள் பொருளிலிருந்து இரண்டு கதிர்களை பெறப்போகிறோம் பொருளிலிருந்து இரண்டு கதிர்களை பெறப்போகிறோம் ரைட் அப்படியாக இருந்தால் ஓவிலிருந்து ஆடியை நோக்கி ஓவிலிருந்து ஆடியை நோக்கி நாங்கள் இரண்டு கதிர்களை கேட்கிறோம் இரண்டு படுகதிர்கள் இது ஒரு படுகதிர் இது அடுத்த படுகதிர் இது ஒரு படுகதிர் இது அடுத்த படுகதிர் படுகதிர் ஒன்று இது படுகதிர் ரெண்டு ரைட் இப்பொழுது இது இந்த தெரிகாது இது ஒவ்வொன்றுக்கு நாங்கள் செங்குத்துக்களை வரைய முடியும் செவ்வன் செவ்வன் இந்த சிவத்தமை பே சிவத்தமை சரியாக விளங்குவதோ தெரிவதில்லை இல இலகுவாக காட்டுவதற்காக நான் வெவ்வேறு மைப்பை நாக்களை நாள் இதனை காட்டுகிறேன் ரைட் இப்பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் இது படு இது ரெண்டும் பட்டு தொறிக்கும் தொறிகதிர்கள் ரெண்டும் சந்திக்கிற இடத்துல தான் பிம்பம் தோன்ற வேண்டும் பிம்பம் இந்த இடத்துல தோன்றுவதாக இருந்தால் நாங்கள் இலகுவாக வரைவதற்காக பிம்பத்தில் இருந்து படுபுள்ளியை நோக்கி நாங்கள் முதல்ல ஒரு வரைவை வரைந்து கொள்ளும் இது முதலாவது படுகதிரின் திரிகதிர் அவ்வாறு விம்பத்திலிருந்து அடுத்த படுபுள்ளியை நோக்கி இது இரண்டாவது படுகதிரின் தெரிகிறது இரண்டாவது படுகதிரின் தெரிகிறது இங்கு எல்லாமே தெருப்பு விதிக்கு அமைவாக நிகழும் இது படுகோணம் ஐ ஒன் இது படுகோணம் ஐ ஒன் இது முதலாவது படுகதிர் இது ஐ ஒன் இது இரண்டாவது படுகதிர் ஆகவே இது ஐ டூ ஆக இருக்கும் இது முதலாவது படுகதிரின் தெரிகோணம் ஆர் ஒன் இது ரெண்டாவது படுகதிரின் தெரிகோணம் ஆர் டூ ஆகவே உண்மையாக இந்த கதிர்கள் ரெண்டையும் இதுதான் உண்மையான தெரிகதிர்கள் இவை இரண்டையும் நீட்டுகின்ற பொழுது இவை ஒரு பொழுதும் சந்திப்பதில்லை ஆகவே எவை சந்திக்கப் போகுதென்றால் நாங்கள் இந்த கதிர் கற்பனையாக இங்கிருந்து வருவதாக கற்பனை பண்ணினோம் என்றால் அந்த கதிர்கள் ரெண்டும் இந்த இடத்திலே சந்திக்கிறது ஆகவே இங்கு தெருகதிரின் கற்பனை கதிர் சந்திக்கின்ற பொழுது பிம்பம் தோன்றுவதால் இது மாய பிம்பம் எனப்படும் இது மாய பிம்பம் எனப்படும் ஏற்கனவே நாங்கள் அவதானித்து விட்டோம் இந்த பிம்பங்களின் இயல்புகள் இந்த பிம்பத்தின் இயல்புகள் ஒன்று நாங்கள் பார்த்து அவதானித்தோம் பொருளின் அதே அளவானது ரைட் இரண்டாவது மாயமானது ஆம் டொட்டொட் கதிர்கள் கற்பனையாக வெளியேறுகின்ற தெரிகதி ப முறிக தெரிகதிர்கள் சந்திக்கின்ற பொழுது அங்கு பிம்பம் தோன்றுகின்றது ரெண்டு மூன்றாவது 
பொருள் தூரமும் இந்த தூரமும் x என்று எடுத்தால் இதுவும் x ஆகவே இருக்கும் இந்த தூரம் இந்த தூரம் சமன் பொருள் ஆடியிலிருந்து பொருளுக்கான தூரம் ஆடியிலிருந்து விம்பத்துக்கான தூரம் இரண்டும் சமன் அடுத்தது பொருளையும் விம்பத்தையும் இணைக்கின்ற நேர்கோடு பொருளையும் விம்பத்தை முனைக்கின்ற நேர்கோடு ஆடியில் செங்குத்தாக செல்லும் அதாவது உண்மையாக ஒரு தெரிபரப்பிற்கு செங்குத்தாக வருகின்ற கதிர்கள் பட்டு வந்த வழியே திரும்பும் அந்த இயல்பு வந்து நடக்கிறது மூன்றாவது நாலாவது இயல்பு பக்க நேர்மாற்றம் பக்க நேர்மாற்றம் என்பது இலகுவாக விளங்கப்படுத்த வேண்டும் என்றால் மாணவர்களே தெரியும் உங்களுக்கு வைத்தியசாலைகளிலே காணப்படுகின்ற ஆம்பியூலன்ஸ் வண்டி இந்த ஆம்பியூலன்ஸ் வண்டியில் முகப்பிலே ஆம்பியுலன்ஸ் என்று சொல்கிற எழுத்து தலை மாறு அதாவது மருத்திசையில் எழுதப்பட்டிருக்கும் அதுதான் பக்க நேர்மாற்றம் ஆனால் அந்த அம்பியுலன்ஸ் வண்டியை முன்செல்கின்ற வாகனம் பக்க கண் அந்த அந்த வாகனம் ஓட்டி அவரது வாகனத்தின் பக்க கண்ணாடியால் அவதானிக்கின்ற பொழுது அந்த அம்பியுலன்ஸ் என்ற சொல் நிமிர்ந்து சிறப்பு நேராக எழுத எழுதப்பட்டிருக்கிற போல தென்படும் இதற்கு தான் நாங்கள் கூறுகிறோம் பக்க நேர்மாற்றம் உதாரணமாக ஒரு ஆடி ஒன்றில் இப்படி இருக்கிறது இப்போ நாங்கள் சாதாரணமே பார்ப்போமே நாங்கள் கண்ணாடி ஒன்றுக்கு நிற்கிறோம் கண்ணாடிக்கும் கண்ணாடியை நோக்கி எங்களோட முகம் இருக்குது விம்பம் எப்படி இருக்கணும் எங்களோட முதுகு பகுதி தான் கண் கண்ணாடியில் எங்களுக்கு தெரியணும் பக்க நேர்மாற்றம் அடைய இல்லைண்டால் முகம் அங்கால பக்கம் திரும்பி இருக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லை நாங்கள் இருக்கிற திசையை நோக்கியதாக விம்பம் இருக்கும் பக்கம் முழுவதுமாக நேர்மாற்றப்பட்டிருக்கும் இப்போ இது ஒரு தள ஆடி இப்படிப்பட்ட ஒரு பொருள் உள்ளது ஒரு இ என்ற எழுத்து நாங்கள் தள ஆடிக்கு முன்னால் வைப்போம் தள ஆடிக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்ட இந்த இ அவ்வா அப்படியே பக்க நேர்மாற்றமாக மாறி இவ்வாறு தென்படும் இதற்கு தான் நாங்கள் சொல்கின்றோம் பக்க நேர்மாற்றம் உதாரணமாக சிறு பிள்ளைகளை நாங்கள் விளையாடி இருப்போம் ஒரு ஒரு கடதாசியிலே ஒரு பாதியிலே சில பெண்களை ஊற்றி விட்டு அந்த கடதாசியை இரண்டாக மடித்து தேய்க்கின்ற பொழுது இரண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரியான படங்கள் தோன்றும் ஒரே மாதிரியான அமைப்புகள் தோன்றும் இது பக்க நேர்மாற்றம் அவ்வாறு இந்த பொருள் பக்க நேர் இவ்வ இப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளை வைக்கின்ற பொழுது இது இவ்வாறு தென்படும் இது பக்க நேர்மாற்றம் இவ்வாறு தான் பக்க நேர்மாற்றம் இது தலாடியில் தோன்றுகின்ற பிம்பங்களும் சிறப்பான இயல்பு பக்க நே பக்க நேர்மாற்றம் அடைந்ததாகவது காணப்படும் ஆகவே தலாடியில் தோன்றுகின்ற விம்பங்கள் விம்பங்களுடைய இயல்புகள் ஒன்றோ பொருளின் அதே அளவானது ரெண்டு மாயமானது மூன்று பொருள் தூரமும் பிம்பத் தூரமும் ஆடியிலிருந்து சமன் நாலு பக்க நேர்மாற்றம் அடைந்திருக்கும் ஐந்து ஒன்றை கொள் எழுது கொள்ள முடியும் பொருளுக்கும் பிம்பத்தை முனைக்கும் நேர்கோடு ஆடியில் செங்குத்தாக வட்டும் பொருளையும் பிம்பத்தை முனைக்கின்ற நேர்கோடு ஆடியில் செங்குத்தாக வட்டும் இவை தலாடியில் தோன்றுகின்ற பிம்பத்தின் இயல்புகளாக கொள்ளப்படும் அடுத்தது நாங்கள் அவதானிப்போம் வளைவாடிகள் பொதுவாக கோளவாடிகள் எனப்படும் எனவும் அழைக்கப்படும் வளைவா மேற்பரப்பு தளவாடியின் மேற்பரப்பு தளமாக இருக்கும் வளைவாடிகளின் மேற்பரப்பு வளைந்ததாக காணப்படும் அதனால் தான் நாங்கள் அது வளைவாடிகள் ஏற்படுத்தும் வளைந்த ஒரு மேற்பரப்பை நாங்கள் வளைவாடிகளை ஒரு கோலத்தின் பகுதியாக கொள்கிறோம் வளைவாடிகளை ஒரு கோலத்தின் பகுதியாக கொள்வதால் அது கோளவாடி எனப்படும் இப்போ ஒரு கோலம் இவ்வாறு காணப்படும் இது இந்த ஒரு பகுதியை நாங்கள் ஒரு வளைவாடியாக கொள்ளலாம் இது இந்த கோலத்தின் பகுதி இதைத்தான் நாங்கள் ஆடி என கொள்கிறோம் இது ஆடி ஆடியாக புறப்படும் பிரதேசம் ஆடி இது கோலத்தின் பாகம் அவங்க இந்த கோலத்திற்கு மாணவர்கள் மையம் இருக்கும் இந்த கோலத்திற்கு ஒரு ஆறை இருக்கும் இவைகளைத்தான் நாங்கள் ஆடியின் மையமாகவும் ஆடியின் ஆறையாகவும் கொள்ளப் போகிறோம் ஆடி எந்த கோலத்தின் பகுதியாக புறப்பட்டுதோ எந்த கோலத்தின் பகுதியிலிருந்து நாங்கள் ஆடியை எடுத்தமோ அந்த கோலத்தின் மையம் ஆடிக்கு மையமாக கொள்ளப்படும் அந்த கோலத்தின் ஆறை ஆடிக்கு ஆறையாக கொள்ளப்படும் சரி கவனிப்போம் அப்போ அவர் கோலத்தின் பகுதி தான் நாங்கள் வளைவாடி என்று சொல்கிறோம் கோள ஆடிகள் வளைவாடிகள் ஒரு கோலத்தின் பகுதியாக கொள்ளப்படும் இவ்வாறு புறப்படுகின்ற இந்த வளைவாடிகள் இரண்டு வகைப்படும் உண்மையாக மூன்று வகைப்படும் அது பரவளைவாடி எனப்படும் அது எங்களை பாடத்திற்கு அமைவு உள்ள இல்லை 
நாங்கள் இரண்டு பா பார்க்க போகிறோம் ஒன்று குழிவாடி ஒன்று குழிவாடி இரண்டு குவிவாடி ஒன்று குழிவாடி ரெண்டாவது குவிவாடி இரண்டும் பழைய வாடிகளாக குழிவாடிகளை பற்றி அவதானிக்கின்ற பொழுது ஆனவர்களே குழிவாடிகளுக்கு குவிந்த பரப்பிலே இரசம் பூசப்பட்டிருக்கும் ஆகிய குளிர்ந்த பரப்பு தெறி பரப்பாக இருக்கும் குளிர்ந்த பரப்பு குழிவான உள்பரப்பு தெறி பரப்பாக இருக்கும் ஒளிக்கதிர் இந்த புறமாகவே இந்த இந்த பிரதிலே பயணம் செய்யும் குவிவாடிகளை பொறுத்தவரையில் குழிவான பரப்பிலே இரசம் பூசப்பட்டிருக்கும் ஆகவே இது ஒளி தெறிக்கும் பரப்பாக இருக்கும் இது ஒளி தெறி பரப்பாக இருக்கும் இது இரண்டு வகை நாடுகள் குழிவாடி குவிவாடி குழிவாடியிலே ஒளி தெறிகின்ற பரப்பு உட்குளிர்ந்ததாக இருக்கும் ஆகவே அது குழிவாடி எனப்படும் குவிவாடியிலே தெறிக்கின்ற பரப்பு குவிந்ததாக இருக்கும் அது குவிவாடி என அழைக்கப்படும் நாங்கள் அடுத்தது குழிவாடிகளின் பாகங்களை ஒவ்வொரு ஆடியினதும் பாகங்களை வதானிப்போம் இது ஒரு குழிவாடி இந்த குழிவாடி குறித்த ஒரு கோலத்தின் பாகமாக இருக்கும் இது மையமாக இருக்கும் குழிவாடி குழி கோலத்தின் பாகமாக இருக்கும் அது மையமாக கொள்ளப்படும் இங்கு பாருங்கள் மாணவர்களை இது ஆடியின் பரப்பு இவ இவ்வளவும் ஆடியாக கொள்ளப்படும் அதற்கு நாங்கள் ஆடி துவாரம் என என கூறுவோம் கோளாடி பெறப்பட்டுள்ள மையம் சி ஆடிக்கு வளைவு மையம் எனப்படும் கோ குழிவாடி கோளாடி பெறப்பட்டுள்ள கோலத்தின் மையம் ஆடிக்கு வளைவு மையம் ஒரு தானம் ஒரு பிரதேசம் ஒரு புள்ளி கோளவாடி பெறப்பட்டுள்ள கோலத்தின் மையம் கோலத்துக்கு ஒரு மையம் இருக்கும் அந்த மையம் ஆடிக்கு வளைவு மையம் எனப்படும் அடுத்தது முனைவு புள்ளி புள்ளி பி என கொள்ளப்படும் சில வேளைகளிலே வி என்றும் கூறுவார்கள் சில வேளைகளிலே வி என்றும் கூறுவார்கள் பாயிண்ட் இது முனைவு புள்ளி எனப்படுவது ஆடியின் ஆடியின் நடுப்புள்ளி ஆடியாக பெறப்பட்டுள்ள பாகத்தின் நடுப்புள்ளி கூறுகிறோம் முனைவு புள்ளி அடுத்தது முதல் அச்சு அல்லது தலைமை அச்சு முதல் அச்சு அல்லது தலைமை அச்சு இது இந்த வளைவு மையத்தையும் முனைவு புள்ளியையும் இணைக்கின்ற நேர்கோடாக அமையும் வளைவு மையத்தையும் முனைவு புள்ளியையும் சி டு பி இதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் தலைமை அச்சு சி டு பி த முதல் த வளைவு மையத்தையும் முனைவு புள்ளியை முனைக்கின்ற நேர்கோட்டுக்கு கூறுகிறோம் முதல் அச்சு தலைமை அச்சு அடுத்தது வளைவின் ஆறை ஆர் சிம் சிமோல் ஆர் என்று கொடுப்போம் அது இந்த வளைவு மையத்திற்கும் முனைவு புள்ளிக்கும் இடையிலான தூரமாக இருக்கும் வளைவின் ஆறை அதாவது கோலத்தின் ஆறை ஆடிக்கு வளைவின் ஆறையாக இருக்கும் அதாவது வளைவு மையம் முனை வளைவு மையம் சியையும் முனைவு புள்ளி பியையும் இணைக்கின்ற அந்த அந்த அவ்வளோக்குமான தூரம் அந்த இடைவெளிக்கு கூறுகிறோம் வளைவின் ஆறை இது ஒரு குழிவாடியை பொறுத்தவரை இதே அமைப்புகள் தான் குவிவாடிகளுக்கும் இருக்கும் இதே அமைப்புகள் தான் குவிவாடிகளுக்கும் காணப்படும் இது ஆடிகளின் பாகங்கள் அடுத்தது பார்ப்போம் வளைவு நாடிகளின் குவியம் குவிய தூரம்
வளைவினாடி வளைவாடிகளின் குவியம் அல்லது அடுத்தது குவிய தூரம் இரண்டை பார்ப்போம் முதலாவது பார்ப்போம் குழிவாடி கன்கர்வ்லென்ஸ் பார்ப்போம் இது ஒரு குழிவாடி இது பி இது சி இது வளைவு மையம் இது முனைவு அவதானிகள் மாணவர்களே முதலச்சுக்கு சமாந்தரமாக வருகின்ற கதிர்கள் எல்லாம் முதலச்சுக்கு சமாந்தரமாக வருகின்ற கதிர்கள் ஆடியில் பட்டு முதலச்சின் குறித்த ஒரு புள்ளியினூடாக செல்லும் முதலச்சுக்கு சமாந்தரமாக வருகின்ற கதிர்கள் எல்லாம் ஆடியில் பட்டு முதலச்சின் குறித்த ஒரு புள்ளியினூடாக செல்லும் அவ்வாறு செல்கின்ற அந்த குறித்த புள்ளிக்குத்தான் நாங்கள் சொல்கின்றோம் குவியம் குவிய புள்ளி முதலச்சிற்கு சமாந்தரமாக வருகின்ற கதிர்கள் ஆடியில் பட்டு ஒரு குறி முதலச்சின் குறித்த புள்ளியினூடாக செல்லும் அதற்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் குவிய புள்ளி ஆகவே இந்த குவிய புள்ளியை நாங்கள் இந்த கழுத்துக்கள் இல்லாமல் இலகுவாக அவதானித்தோம் என்றால் இது ஒரு குவிவா குழிவாடி இது பி இது சி முதலச்சுக்கு சமாந்தரமாக வருகின்ற கதிர்கள் ஆடியில் எஃப் இதனை குறிக்கு எஃப்ஐ இதனை குறிக்கிறோம் குவியம் குவிய புள்ளியிலிருந்து முனைவுக்கிடையிலான தூரம் குவிய தூரம் என்கிறோம் குவிய புள்ளியிலிருந்து எஃப்இலிருந்து அதாவது எஃப்இலிருந்து பி குவிய தூரம் அவதானிகள் மாணவர்களே இந்த குவிய புள்ளியானது வளைவின் ஆறையின் அதாவது ஏற்கனவே கூறப்பட்ட ஆர் வளைவின் ஆறையின் சரி அறவாசி நடுப்புள்ளியிலே அமையும் ஆகவே இந்தியா இந்த புறம் இவ்வளவு எஃப்பாக இருந்தால் இந்த பகுதியும் எஃப்பாக இருக்கும் இதனை சிறப்பாக நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வளைவினாரையின் அரைவாசி வளைவினாரை என்றது இரண்டு எஃப்பாக இருக்கும் வரைவினாரை என்றது இரண்டு குவிய தூரங்களாக இருக்கும் ஆகவே ஆர் சமன் ரெண்டு எஃப் ஆகவே எஃப் சமன் ஆர் பை டூ இதை நீங்கள் கட்டாயம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வளைவினாரை என்பது இரண்டு குவிய தூரங்கள் ஒரு குவிய தூரம் என்பது வளைவினாரையின் அரை மடங்கு வளைவினாரையின் அரை மடங்காக அது காணப்படும் இவை இது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் சிறப்பாக உண்மையாக குழிவு ஆடிகளில் அச்சுக்கு சமாந்தரமாக வருகின்ற கதிர்கள் ஆடியில் தெரித்து உண்மையாகவே அது அப்படி அந்த நூலாக செல்வதால் இந்த குழிவாடியில் உள்ள குவியத்துக்கு நாங்கள் மெய்குவியம் என்கிறோம் குழிவாடியின் குவியத்தை நாங்கள் உண்மை குவியம் அல்லது மெய்குவியம் என்கிறோம் ஆனால் குவிவாடிகளில் அப்படி அல்ல குவிவாடி கன்வெக்ஸ் மிரர் குவிவாடிகளில் பி சி உண்மையிலே கதிர் இங்கால வரையலாது இதில் உள்ள வளைவினாரை எல்லாம் கோலத்தின் உள்பகமாக இருக்கும் கதிர் அதுக்கு கோலத்துக்கு வெளியால தான் வரணும் ஆகவே இப்படி வார கதிர் குழிவாடிகளில் முறிந்தவாறு இவ்வாறு முடிவடைவதில்லை இப்படி போவதில்லை அது இப்படி வார மாதிரி இங்கால விரிவடை இப்படி அதாவது ஒரு குவி ஒரு இவ்வாறு செல்ல மாட்டாது அது எஃப்இலிருந்து வருவதை போன்று விரிவடையும் எஃப்இலிருந்து வருவதை போன்று குவிய புள்ளியிலிருந்து வருவதை போன்று விரிவடையும்
ஆகவே உண்மையாக குவிவாடிகளில் குவியம் உண்மையாக தெரிகாதீர் அதுக்குள்ளால் போகிறது இல்லை குவியத்துக்குள்ளால் தெரிகாதீர் போகிற இல்லை போகிற மாதிரி கற்பனை பண்ணுகிறோம் அதனால் இது மாய குவியம் என அழைக்கப்படும் குவியம்தான் ஆனால் உண்மையாக அந்த இடத்துல குவியம் இல்லை மாய குவியமாக அமைக்கப்படும் காரணம் அங்கிருந்து கதிர் வெளியே வருவதில்லை அதனூடாக கதிர் செல்வதில்லை அதிலிருந்து வருவதை போல் விரியும் அவை இன்னொரு ஞாபகம் இங்கும் அதே மாதிரி தான் இது எஃப் இதுவும் எஃப் ஆகவே இது ஆர் ஆர் சமன் ரெண்டு எஃப் எஃப் சமன் ரெண்டா ஆறுங்கள் ரெண்டு இதே சமன்பாடு இருக்கும் தெரிக்கின்ற முறை மாத்திரம் இது ஆகவே ஞாபகம் வச்சு கொள்ள வேண்டும் குழிவாடிகளில் கதிர் குழிவடைய செய் ஒரு பிரத்தை நோக்கி வரும் குவிவாடிகளில் கதிர் ஒரு புள்ளியிலிருந்து வருவதை போன்று விரியும் கதிர் ஒரு புள்ளியிலிருந்து வருவதை போன்று விரியும் இவற்றை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ஒரு குழிவாடியில் இது முக்கியமான பகுதி குவியமும் குவிய தூரமும் குவியம் என்பது சமாந்தர ஒளி கதிர்கள் ஆடியில் தெரித்து செல்கின்ற புள்ளி இது முதல் அச்சில் காணப்படும் இது குவிய புள்ளி அந்த குவிய புள்ளிக்கும் உணவு புள்ளிக்கும் இடையிலான தூரம் குவிய தூரம் எனப்படும் இது வளைவினாரையின் நடுப்புள்ளியாக இருக்கும் ஆகவே வளைவினாரையின் அரைப்பகுதி குவிய தூரமாக அமையும் அடுத்தது மாணவர்களை நாங்கள் குழிவாடிகள் இன்று இந்த ஒரு மணி நேரத்தினுள் நாங்கள் குழிவாடிகளில் ஒளிக்கதிர் என்னென்ன முறைகளில் தெரிக்கும் குழிவாடிகளில் குழிவாடிகளில் ஒளிக்கதிர் தெரிக்கின்ற முறைகள் ஒளிக்கதிரின் நடத்தை ஒளிக்கதிர் எப்படி எப்படிப்பட்ட ஒளிக்கதிர் எவ்வாறு தெரிக்கும் குழிவாடிகளில் என்பதனை அறியப் போகிறோம் அதன் பிறகு குழிவாடிகளில் தோன்றுகின்ற பிம்பங்களை எங்களது நான் இன்னொரு அடுத்த வகுப்பிலே நாங்கள் அதனை உங்களுக்கு ஒழுங்கப்படுத்தி வைக்கிறோம் எங்களுக்குரிய நேரம் இன்னும் பத்து நிமிடம் தான் இருக்கிறது மாணவர்களே குழிவாடிகளில் ஒளிக்கதிரின் நடத்தை குழிவாடிகளில் ஒளிக்கதிரின் நடத்தை நடத்தை ஒன்று நாங்கள் பிம்பங்களை அறிவதற்கு அதாவது குழிவாடியில் பொருட்களை வைக்கிற பொழுது பிம்பங்களை அறிவதற்கு எங்களுக்கு இந்த ஒளிக்கதிரின் நடத்தைகள் அவசியம் ஒளிக்கதிரின் நடத்தைகள் அவசியம் நடத்தை ஒன்று பி சி முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக வருகின்ற கதிர்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் குவிய புள்ளி முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக வருகின்ற கதிர்கள் குவியத்தின் ஊடாக செல்லும் அதான் முதலாவது விதி முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக வருகின்ற கதிர்கள் குவியத்தின் ஊடாக செல்லும் முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக வார கதிர்கள் குவியத்தின் ஊடாக செல்வதாக இருந்தால் ஒரு கதிர் குவியத்தின் ஊடாக வருமாயின் அது முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்லும் முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக வர கதிர் குவியத்துக்குள்ளால போனால் குவியத்துக்குள்ளால வருகின்ற கதிர்கள் குவியத்தின் ஊடாக செல்கின்ற போகின்ற கதிர்கள் ஆடையில் தெரித்து முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்லும் இது இரண்டாவது விதி முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக வர கதிர் குவியத்தின் ஊடாக செல்லும் குவியத்தின் ஊடாக செல்லும் கதிர் அச்சிற்கு சமாந்தரமாக வரும் குவியத்தின் ஊடாக செல்லும் கதிர் அச்சிற்கு சமாந்தரமாக வரும் மூன்றாவது நடத்தை ஒளியல் மைய அதாவது வளைவு மையத்தின் ஊடாக செல்கின்ற கதிர் எப்பொழுதும் ஆடியில் செங்குத்தாகப்படும் வளைவு மையத்தின் ஊடாக செல்கின்ற கதிர்கள் எப்பொழுதும் ஆடியில் செங்குத்தாக படுவதால் வந்த வழியே திரும்பும் வளைவு மைய ஆடியில் செங்குத்தாக படுவதால் வந்த வழியினூடாக திரும்பும் இது நடத்தை மூன்று நடத்தை நாலு முனைவு புள்ளியை நோக்கி வருகின்ற கதிர்கள் நடத்தை நாலு முனைவு புள்ளியை நோக்கி வருகின்ற கதிர்கள் முனைவு புள்ளியில் பட்டு படுகோணம் சமன் தெரிகோணம் என்ற விதிக்கு அமைவாக தெரிக்கும் 
இது நாலாவது நடத்தை ஐந்தாவது நடத்தை ஒன்று உள்ளது முனைவு புள்ளியினூடாக செல்கின்ற கதிர்கள் முனைவு புள்ளியினூடாகவே செல்லும் முனைவு புள்ளி கூடாக போகிற கதிர் இந்த நேராக சமா ஒளியல் சமாந்தரத்தோடு போகிற அது நாங்கள் கொள்வதில்லை ஒளியல் சமாந்தரத்தோடு போகிற கதிர் அப்படியே சமாந்திரமாக போகும் எங்களுக்கு இந்த நான்கு நடத்தைகளும் அவசியம் முதலாவது நடத்தை சமாந்தர ஆடிக்கு சமாந்தரமாக வர கதிர்கள் குவியத்தினூடாக செல்லும் ரெண்டாவது நடத்தை குவியத்தினூடாக செல்லும் கதிர்கள் ஆடிக்கு சமாந்தரமாக வரும் மூன்றாவது நடத்தை வளைவு மையத்தினூடாக செல்லும் கதிர்கள் ஆடியில் செங்குத்தாகப்படுவதால் வந்த வழியை திரும்பும் நாலாவது நடத்தை முனைவு புள்ளியை நோக்கி வருகின்ற சாய்வாக வருகின்ற கதிர்கள் முனைவு புள்ளியில் பட்டு படுகோணம் சமன் தொறிகோணம் என்ற விதிக்கு அமைவாக தொறிக்கும் இவை நாங்கள் குழிவாடியில் ஒளி கதிரின விம்பங்கள் சரி மாணவர்களே நாங்கள் இன்று இன்று நாங்கள் கற்றவற்றின் ஒரு பிரீஃப் ஒரு சுருக்கத்தை தரப்போகிறேன் முதலாவது பொருட்கள் நாங்கள் பொருட்களை அவதானிக்க வேண்டுமெனில் பொருளில் இருந்து கதிர்கள் கண்ணை அடைய வேண்டும் அவ்வாறு சில பொருட்கள் ஒளியை வெளியேற்றும் அதற்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் ஒளிர் பொருட்கள் சில பொருட்கள் ஒளியை வெளியேற்றுவோம் அவற்றுக்கு சுயாதீன ஒளி இல்லை அதற்கு நாங்கள் கூறுகிறோம் ஒளிரா பொருட்கள் ஒன்று ஒளிர் பொருள் பொருட்களை ரெண்டு வாய் அவர்கள் ஒன்று ஒளிர் பொருள் ஒளிர் பொருள் ஒளிரா பொருள் அவ்வாறு ஒளியை தம்மோடு செல்லவிடத்தக்க பொருட்களை வைத்து நாங்கள் பொருட்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஊடுகாட்டும் பொருள் இது தன்னூடாக ஒளியை முழுவதுமாக உட்செலுத்தும் அதனூடாக நாங்கள் அங்கே உள்ள பொருட்களை விலகுவாகவும் துல்லியமாகவும் அவதானிக்கலாம் ஊடு காட்டும் பொருட்கள் அடுத்தது ஊடு காட்டா பொருட்கள் இதனூடாக ஒழிக்கதில் செல்வதில்லை நாங்கள் அவதானிக்க முடியாது அதனூடாக ஒழிக்கதில் செல்லாது அது ஊடு காட்டா பொருள் அடுத்தது ஒளி கசி பொருள் ஒளி கசி பொருள் என்பது ஒளியை பகுதியாக ஊடு செலுத்தும் ஆகவே அதற்கு ஒளி ஒளி கசி பொருளுக்கு அங்கால் உள்ள பொருட்களை நாங்கள் துல்லியமாக பார்க்க முடியாது மங்களாகத்தான் பார்க்க முடியும் இவ்வாறு பொருட்களை ஒளி ஊடு செல்கின்ற அமைப்பிலே பொறி பிரிக்க முடியும் தெறிப்பு இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று பரவல் தெறிப்பு ஒன்று ஒழுங்கான தெறிப்பு அடுத்தது பரவல் தெறிப்பு ஒழுங்கான தெறிப்பு சமாந்தரமாக வார கதிர்கள் சமாந்தரமாகவே தெறிக்கும் பரவல் தெறிப்பு சமாந்தரமாக வார கதிர்கள் ஒவ்வொரு திசைகளில் தெரிக்கும் இது பரவல் தெரிப்பு ஒரு தளம் ஒன்றிலே ஒழிக்கதை தெரிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் பல பகுதிகளை பெயரிடக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு 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 கண்ணாடி தளத்திலே அதாவது இது படுகதிர் இது தெரிகதிர் இது படுபுள்ளியில் உள்ள செவ்வல் படுகதிர் தெரிகதிர் படுபுள்ளியில் உள்ள செவ்வன் படுகதிருக்கும் செவ்வனுக்கு முறைப்பட்ட கோணம் ஐ படுகோணம் எனப்படும் தெரிகதிருக்கும் செவ்வனுக்கு முறைப்பட்ட கோணம் ஆர் தெரிகோணம் எனப்படும் இது ஒரு தளத்திலே ஒரு ஒப்பமான தளத்திலே ஒழிக்கதை தெரிகின்ற பொழுது தெரிப்பு விதிகள் இரண்டு தெரிப்பு விதிகள் காணப்படும் தெரிப்பு விதிகள் இரண்டு ஒன்று படுகதிர் தெரிகதிர் படுபுள்ளியில் உள்ள செவ்வன் மூன்றும் ஒரே தளத்தில் அமையும் படுகோணம் ஐசமன் தெரிகோணம் ஆறாக இருக்கும் படுகதிர் தெரிகதிர் படுபுள்ளியில் உள்ள செவ்வன் மூன்று முறை தளத்தில் அமையும் படுகோணம் ஐ தெரிகோணம் ஆறுக்கு சமனாக இருக்கும் இது தெரி தெரிப்பு விதிகளாக கொள்ளப்படும் அடுத்தது ஒரு தள ஆடியிலே தோன்றுகின்ற விம்பத்தினை அறிகின்ற முறை அதை நாங்கள் அவதானித்தோம் பொருள் சமதூரத்தில் இருக்கும் இரண்டு படுகதிர்கள் இரண்டு திரைகதிர்கள் ஆகவே இந்த இது பொருளின் அதே அளவானது சேம் சைஸ் அதே அளவானது மாயமானது பொருள் தூரம் சமன் பிம்ப தூரம் பக்க நேர்மாற்றம் அடைந்திருக்கும் இவ்வளவும் இந்த பொருளின் இயல்புகளாக கொள்ளப்படும் அடுத்தது தெறிப்பு விதிகள் இரண்டு தெறிப்பு விதிகள் இரண்டு பாதாஜி அது வளைவாடிகள் வளைவாடிகள் எனப்படுவது அடுத்து வளைவாடிகள் என்பது தெரிபரப்பு வளைவாக காணப்படுகின்ற ஆடிகளுக்கு கூறுகிறோம் வளைவாடிகள் இது வளைவாடி வளைவாடி இது வகைப்படும் இது குழிவாடி இது குவிவாடி 
அதில் உள்ள தானங்கள் சி வளைவு மையம் ஆடி நடுப்புள்ளி பி முனைவு புள்ளி இது முதல் அச்சு அவ்வாறு இங்கு அவ்வாறே காணப்படும் அடுத்தது குவியம் குவிய தூரமும் குவியமும் குவிய தூரமும் வளைவாடிகளிலே இது குழிவாடி முதலட்சிக்கு சமாந்திரமாக வருகின்ற கதிர்கள் ஆடியில் பட்டு முதலட்சின் ஒரு புள்ளி நூடாக செல்லும் இப்புள்ளி குவிய புள்ளி எனப்படும் குவிய புள்ளிக்கும் முனைவு புள்ளிக்குமான தூரம் குவிய தூரம் எனப்படும் குவிய தூரம் வளைவினாரை நரைவாசி அப்போ இவ்வளவும் குவிய தூரம் எஃப் ஆக இருந்தால் இதுவும் எஃப் ஆக இருக்கும் ஆகவே ஆர் சமன் ரெண்டு எஃப் எஃப் சமன் ஆ பை டூ இதே வா இவ்வாறு இதே மாதிரி தான் குவி ஆடிக்கும் இடம்பெறுகிறது அடுத்தது குவிவாடியில் ஒளிக்கதிரின் நடத்தை நடத்தை ஒன்று முதலட்சிக்கு சமாந்திரமாக வார கதிர் எஃபினூடாக செல்லும் நடத்தை ஒன்று நடத்தை ரெண்டு எஃபினூடாக வருகின்ற கதிர்கள் முதலட்சிக்கு சமாந்தரமாக செல்லும் நடத்தை மூன்று வளைவு மையத்தினூடாக செல்லும் கதிர் ஆடியில் செங்குத்தாக படுவதால் வந்த வழியே திரும்பும் நடத்தை நாலு முனைவு புள்ளியை அடைகின்ற கதிர்கள் படுகோணம் சமன் தெரிகோணம் என்ற விதிக்கமைவாக தெரிக்கும் இந்த நான்கு நடத்தைகளும் காணப்படும் ஆகவே ஒரு நாங்கள் இதனை நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதில் இரண்டு கதிர்களை பெற்றுத்தான் நாங்கள் ஏதோ இரண்டு கதிர்களை பெற்றுத்தான் நாங்கள் குழிவாடியிலே பிம்பங் பொருட்கள் எங்கெங்கு வைக்கப்படுகின்ற பொழுது பிம்பங்கள் எங்கெங்கு கிடைக்கும் அவற்றின் இயல்புகள் என்ன என்பதை நாங்கள் அறிய போகின்றோம் ஆகவே மாணவர்களை நான் நினைக்கிறேன் இன்றைய ஒரு மணி நேரமும் நீங்கள் இந்த பகுதியிலே ஓரளவுக்கு நான் உங்களுக்கு புரிந்தவாறு எனக்கும் புரிந்தவாறு உங்களுக்கு இதனை நான் விளங்கப்படுத்தி இருப்பேன் ஓரளவு நீங்கள் இதனை பர பயன் பெற்றிருப்பீர்கள் என்று எண்ணுகிறேன் ஆகவே இந்த இன்றைய பாடம் சம்பந்தமான பின்னூட்டல்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் உங்களது பின்னூட்டல்கள் தான் எங்களை வளப்படுத்த உதவு உதவுகின்றது ஆகவே இது தொடர்பான கேள்விகள் இருப்பின் நீங்கள் உங்களோட கொமன்ஸில் போடுங்க நாங்கள் உங்களோட கேள்விகளுக்கு நாங்கள் விடிய அளிக்கிறதுக்கு காத்திருக்கிறோம் இது இந்த அடுத்த பகுதி அதாவது குழிவாடிகளில் பிம்பங்கள் அந்த இயல்புகள் குழிவாடிகளில் பிம்பங்கள் அந்த இயல்புகள் அடுத்தது அங்கே இருக்கிற ஒளி தெரிப்பு ஒளி முறி இந்த இது போல ஒளி தெரிப்பு முடியும் அடுத்தது ஒளி முறிவு அதனையும் நாங்கள் அடுத்தடுத்த நாட்களிலே நேரலையாக தருவதற்காக காத்திருக்கிறோம் ஆகவே எப்பொழுதும் எங்களுடன் இணைந்து எங்களது நீங்கள் பயன்பற்றி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களது நாளை நாலு மணிக்கு மீண்டும் நாங்கள் உங்களை சந்திக்க இருக்கிறோம் அடுத்த இது இது அடுத்த பகுதி நாளை மீண்டும் மணிக்கு நாலு மணிக்கு சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் நன்றி வணக்கம்